സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥിതി എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അതോടൊപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃയോഗങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മിന് കടുത്ത തിരിച്ചടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളും വിലയിരുത്തിയത് പക്ഷേ പരസ്യ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബമാണ് കോടിയേരിക്ക് പറ്റുന്ന തിന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടിയേരിക്ക് പറ്റുന്ന തിരിച്ചടികൾ അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് അംഗങ്ങൾ ഒരു വൈകാരിക തലത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും പക്ഷെ പാർട്ടി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ വന്നത് ഈ വിഷയം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ വല്ലാതെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ ബലാത്സംഗ കേസ് സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി ആ ശബരിമലയിൽ സി പി എം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയും നവോത്ഥാനവും അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായിരുന്നു സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷയിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള നവോത്ഥാനം ഈ ഈ ആശയം മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ശബരിമല വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്തത് അത് അവിടെ വിശ്വാസികൾ അവിടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയും അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും നവോത്ഥാനവും മുന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോലും കേരളത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ച കാര്യമാണ് അതേ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും നവോത്ഥാനവും സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ ഊന്നിയുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അങ്ങനെയുള്ള നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് കേസിലേക്ക് ബലാത്സംഗ കേസിലേക്ക് അതേ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ തന്നെ പ്രതിചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ മകൻ പാർട്ടി അംഗമല്ല എന്നും പാർട്ടി അംഗമല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി അംഗമായ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നൊക്കെ സി പി എം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്യമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ തന്നെ ഉയർത്തിയ വിഷയം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ആ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം സി പി എം അംഗത്വമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അപഹാസ്യതയിലേക്ക് സി പി എം പോയി എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളും വിലയിരുത്തിയത് അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള മുതിർന്ന അംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും സി പി എമ്മിന്റെ അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവരും സി പി എമ്മിന്റെ ഐഡിയോളജി പുലർത്താത്തവരുമാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ അതിന്റെ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അംഗത്വ ക്യാമ്പയിനോടൊപ്പം പാർട്ടി സമ്മേളന വേദികളിലേക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ ബക്കറ്റുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അവ ഫണ്ട് വേണ്ടി ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ അംഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയും പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജിയാണ് മറ്റു പാർട്ടികളെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും പുതിയ ഒരാളിനെ സി പി എമ്മിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ബി ജെ പി അല്ല നല്ലത് കോൺഗ്രസ് അല്ല നല്ലത് മറ്റു പാർട്ടികൾ ഒന്നുമല്ല നല്ലത് ഞങ്ങൾ സി പി എം കാരാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചേരൂ എന്ന് ക്യാമ്പയിൻ മോഡിലേക്ക് അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പയിൻ മോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് തിരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ തരത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ അംഗമാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പാർട്ടിയുടെ അംഗമാക്കിയില്ല നാളുകൾ എത്രയായി ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരി പാർട്ടി അംഗമല്ല എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനവും വിലയിരുത്തലും ന്യായീകരണവും സി പി എമ്മിനെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലപാടുകാരെയും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു എന്ന വിമർശനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും അതോടൊപ്പം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഉണ്ടായി ഇത് സി പി എമ്മിന് കടുത്ത തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാ
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുമാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുമാണ് കാരണം പതിനേഴ് അംഗ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഉള്ള അംഗമായിട്ടുള്ള പതിനേഴ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ഉപരി കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ ഉപരി കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള സംഘടനാ രീതി ശാസ്ത്രം സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ രീതി ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുമാണ് ഈ കൊടിയേരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണം അത് റിപ്പോർട്ടായി തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തും കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം പരാതി ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം സി പി എമ്മിനെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ബലാത്സംഗ കേസ് ദേശീയ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായതിനാൽ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ തന്നെ ഇത് ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വവും നവോത്ഥാനവും മുദ്രാവാക്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ആ അംഗത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പാർട്ടി കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഏതു തരത്തിൽ കുടുംബവും പാർട്ടിയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചുള്ള മറ്റു പല ഇടുങ്ങിയ വിശാല ചർച്ചകളിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ എതിരാളികൾ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടേക്ക് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് പോകുന്നത് ഈ തരത്തിലായിരിക്കും ബിനോയ് കൊടിയേരി ബിനോയ് കൊടിയേരി ബലാത്സംഗ കേസ് സി പി എമ്മിനെ വല്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതി വരും സി പി എം ബിനോയ് കൊടിയേരി പാർട്ടി അംഗമില്ല എന്നൊന്നും ഇനി ന്യായീകരിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് സി പി എം പോകുന്നത് ആ ഒരു ചർച്ചയും വിലയിരുത്തലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സമിതിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഉയരുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും താൻ അവധിയിൽ പോകാൻ രാജിയല്ല അവധിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതും തത്വമയ് ന്യൂസാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവധിയിൽ പോകാൻ താൽപ്പര്യം അറിയിച്ച വിവരം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആ രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തും ഈ അവിടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് ഇനി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്തായാലും സീതാറാം യെച്ചൂരി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഒരു സജഷൻ തന്നെയായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവധിയിലേക്ക് പോവുക പകരം എം എ ബേബിയെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ പിണറായി വിജയന് എം എ ബേബിയെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല പിണറായി വിജയന് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ പേരാണ് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം പോകുമ്പോൾ ഇനി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും സി സിയും ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്താകും എന്ന് ചികയുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന ഘടകവും